。兄弟们，咱们今天可是凶多吉少。不是说了吗？交出织机就放人。我们的织机都已经赔出去了，官府不会说话不算话吧？哎呀，官府前脚放人，多点后点全收也是可能。哎，大家小心点吧。这些纺车织机，你们都认识吧？这是谁的？我的。那个呢？我的。哎，上来！砸了我倾尽所有家产和心力建造的织布局，我就砸了你们的，很公平吧？很心痛是不是？没错，这就是当初你们砸机器织布局是我的心情。你们把我们吃饭的家伙砸了，总该放了我们吧？放，肯定要放。不过，你们这吃饭家伙都已经被我砸了。这出去之后，一家老小吃什么喝什么，可有想过？这个不用你操心，大不了全家饿死。你身为一家之主，不能让妻儿老小过上好日子也就罢了。还动不动就说饿死全家的话，王大哥，你枉为男子汉大丈夫，都让你们逼的，逼得无路可走。谁说无路可走？这天底下的路多少去了，就看你愿不愿意转换脑筋。嗯、我打算重建机器织布局。那机器虽然以一当百，但也需要人工去操作。如果你们愿意，我可以招募你们，进机器织布局当职工。我知道你是能手，一天可织布三尺。如果我没记错的话，去年你没日没夜给吴家织土布，挣了十两银子。如果你去操控那机器织布，一天可织布十余匹，一年即可挣得一百五十两银子。朱少军，哎，你以前纺纱一天，工钱最多二十两，一年挣了七两银子。如果你去操控那机器纺线，一年即可挣的一百多两银子，你可愿意？哎，我愿意。你个没出息的家伙，一年一百两银子。可是人家都说，进了机器织布局就要断手断脚呢。你见过，谁断了手脚？大家都这么说。眼见为实，耳听为虚。等机器织布具办起来，会有专门的技师教你们如何去操控那机器
若真有断手断脚的情形，你退出即可。织布一年，真能赚一百两银子？这次机器织布局重开，我至少要招募五十名职工。这里有一份契约，如果你们愿意，那就签字画押。我保证你们以后每月有五两银子以上的收入。如果不愿意，那就领五两银子走人，算是我赔给你们纺车织机的损失。我签。张长军，你个孬种！哎呀，干啥？一年一百两的银子了，傻子！我也签。你们此次打砸，总共给夫人造成的损失，十八万两白银。朝廷已经下诏，要求将你们以暴乱惩治，首犯发配，从犯重处。但是夫人。却以苦主的身份，为你们求情作保，所以你们才能够无罪释放回家砸了您的机器，你罚我吧。既然你知错，那就不用罚了。不，一定要罚。哎，秦师傅，你这是做什么呀？快快快扶起来！少奶奶，您放心，我以后在机器织布局一定好好干。对，我们也好好干，我们也好好干。切切切！一年一百两银子的。来来来，哎哎！王德根，王德根，少奶奶。王德根就是一根筋的人，不用管他。对，这次就是他撺掇我们的。没事，等他看到了你们，日子比从前好过了，他会想明白的。大石头，大石头，二石头，三石头，小石头，大石头。爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹是回来了，爹，你吃饭没有？快进来，我们正在吃饭呢。哎，好，小飞，回家。走。爹，坐，坐，坐，爹。家里没饭吃，我着急的不得了。这回到家里，这么多吃的，你说钱从哪来的？爷、嗯，好意思问。你把呀东岳的东西砸了，人也打伤了，可人家还捏着我们家断粮了，送来的米和面。真是东岳送的。王德根，你还是人吗？王德根要见我，是，他全家都来了。进来，进来吧。要不我去找一下韩三春，让他盯着。不用。春杏，嗯，去准备点点心。好。起来，起来说话。少奶奶，我，我对不起你啊！快起来，起来说话。少奶奶。
我王大哥在这儿给您发誓，以后谁要是跟极其支部局过不去的话，我就跟他批评。快快快，扶起来，来，起来说话。来，陈先，快，来，吃点点心。孩子，快，谢谢少奶奶。来，少奶奶，谢谢了。先生，你要发电报吗？什么是电报？哦，就是把你想要对亲人说的话，用电传递出去，不管多远，瞬息可达。瞬息可达。是啊。哦，那能到陕西泾阳吗？可以到西安，请西安局收电的人用马送到泾阳。哦。先生，你要试试吗？好啊。先生，你要发什么内容，请写在这里，尽量简略，要言不凡。哦，好，好。英，我已平安到达上海。小四送来这个东西，这是什么？嗯，大概是封信吧。中国电报上，上海，五家东院周营收起从上海给你寄了一个什么什么店，反正是个什么玩意儿。夫人，请你去看看。上海，嗯，啊，知道了。娘，有人从上海寄东西给我了。什么电报？电报是什么？大概就是信吧。听说沈家那老二也在上海，不会是他寄给你的吧？我不知道。上次为了那么一点事儿，他家那个奶奶就打上门来了，叫你那样折辱，我心痛的要命。如果再有什么，真不知道他家人会闹出什么事儿来呀、啊。娘，要不你帮我看看，这信是谁写来的？哎，我这两天精神不好，眼力也弱，你来看看。那行。小子竟然还敢写信来！他是欺负我们吴家没有男人吗？简直是没有廉耻！沈心怡，那你要不要看？好，不看。也好没事儿了啊！如果他再敢写信来，我们就去衙门告他，勾引良家妇女。看他们沈家这回怎么说！哎，
那也不用，不理他就行了。娘，要没别的事儿，我就先去忙了。嗯，你去吧。少奶奶。你这是我从垃圾堆里捡回来的，少奶奶。沈少爷走的那天，我知道他来见过你。那天晚上，我听见了你的笑声。只有在少爷还在的时候，你才会笑得那么开心。春心，拿走。少奶奶，我八岁就进了吴家东院，伺候了少爷八年，后来又伺候了你六年。我知道你对少爷感情很深，你忘不了他，但是我也了解少爷，他一定不愿意让你为他守一辈子的寡。春心，少奶奶。虽然我只是个丫鬟，也没读过什么书，也没有你有本事，但我觉得韩夫人说的对，你不应该这么过一辈子。缘分是不停呼吸着的理想。也需要时间的生产与荡漾。有一天，你会感动于我的纯真，用沉着来代替那些惶恐不安。成长在阳光与风雪交错间。需要你来帮我拭去这泪痕，让明天。英，我已平安到达上海，此地繁华喧杂，处处见所未见，闻所未闻。鱼在泾阳，的确乃井底之蛙，不知世界之大，之奇。吾之汝必将重建其奇之布局，重建之途。如遇艰难，可知西安电报局电报告知，以上海泾阳之要，瞬息可达，吾当鼎力相助。其实夏季也不是那么寂寞难耐